Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle adding and subtracting decimals and mixed decimals through ten thousands without or with regrouping. Let's solve this problem following the steps in adding decimals and mixed decimals. The first step that we are going to do is to arrange the numbers in columns. Align the decimal points of the addends. Okay, ganito yung gagawin natin. Isusulat natin ang numbers in columns according to the place value of each digit para ang decimal points ay magkakahanay. Ayan, ganito yung pag-arrange ng numbers in columns. Tingnan ninyo, ang decimal points ng addends ay nakalinyada. Ganyan dapat. Next step, add like whole numbers. Add from right to left. Okay, mag-a-add tayo galing sa kanan, galing dito, papunta sa kaliwa. Yung iba nito, dinadagdagan muna ng mga zero, yung numbers para maging pantay yung decimal places. Pero, Pwede rin naman na hindi na natin dagdagan yan. Pwede natin i-add na kaagad yan para makasave tayo ng time sa pag-solve. Okay, i-plus natin. Itong zero, dahil mag-isa lang siya, i-bring down lang natin yan. Then, i-plus natin. 3 plus 2 equals 5. Sunod, 2 plus 4 plus 6 equals 12. Bring down 2. Carry 1. 1 plus 6 plus 2 plus 0 equals 9. Ayan. Tapos na tayong mag plus. Last step, put the decimal point in the sum directly below the decimal points of the addends. Lalagyan natin ng decimal point ang answer. Ililinya natin ang decimal point ng answer sa decimal points ng addends. Okay, dito natin ilalagay ang decimal point. Ito na yung answer. Next, let's find the sum of these numbers. Okay, first step, let's arrange the numbers in columns. Align the decimal points of the addends. Ayan, ganyan ang pag-arrange ng numbers in columns. Dapat nakalinyada talaga yung decimal points. Okay, next, add from right to left. Okay, simula dito yung pag-add natin, papunta sa kaliwa. Isolve natin. Itong 2, dahil mag-isa lang siya, I-bring down lang natin ito. Ayan. Next, let's add 4 plus 3 equals 7. Then, 5 plus 6 plus 8 equals 19. Bring down 9, carry 1. 1 plus 6 plus 7 plus 0 equals 14. Bring down 4, carry 1. 1 plus 1 plus 3 plus 4 equals 9. And last step, lagyan natin ang decimal point ang answer. Ililinya lang natin ang decimal point ng answer sa decimal points ng addends. Ayan, dito natin ilalagay ang decimal point. Ito na yung sum. Next, let's answer this problem. Subtract 5 and 4,872 ten thousands from 14 and 6,547 ten thousands. Okay, let's use the steps in subtracting decimals and mixed decimals in solving this problem. Okay, first step, arrange the numbers in columns, align the decimal points. Add zero if necessary to make the decimal places of the minuend and subtrahend equal. 
i-arrange natin ang numbers in columns gaya nito. Nakalinya pa rin yung decimal points ng minuend at subtrahend. Sa problem na ito, ito yung minuend at ito naman ang subtrahend. Dito, hindi na natin kailangan pang magdagdag ng zero dahil pantay naman ang decimal places ng minuend at subtrahend. Pareho meron silang 4 decimal places. Next step, subtract like whole numbers. Subtract from right to left. Regroup if necessary. Mag-minus tayo kagaya ng whole numbers. Galing sa kanan, papunta sa kaliwa. I-regroup natin o mag tayo kung kinakailangan. Okay, isolve natin. 7 minus 2 equals 5. 4 minus 7 cannot be dahil mataas ang 7 sa 4. So, itong 4 magbabarrow sa 5. Itong 5 ay magiging 4. At itong 4 ay magiging 14. Okay, let's subtract. 14 minus 7 equals 7. Then, 4 minus 8 cannot be. Kaya, manghihiram na naman tayo dito sa 6. Ang 6 ay magiging 5. At itong 4 ay magiging 14. Okay, 14 minus 8 equals 6. Sunod, 5 minus 4 equals 1. Then, Dito naman, 4 minus 5 cannot be. Kaya itong 4 ay maghihiram dito sa 1. Itong 1 ay magiging 0. At itong 4 ay magiging 14. Okay, 14 minus 5 equals 9. Ayan, tapos na tayong mag-subtract. Last step. Put the decimal point in the difference directly below the decimal point of the minuend and subtrahend. Okay, ililinya lang natin ang decimal point ng difference o ng answer sa decimal points ng minuend at subtrahend. Ayan, eto na yung answer. Next, let's find the difference of 6 and 98 hundredths and 7,465 ten thousands. Okay, isulat natin ang numbers in columns. Ito yung minuend at ito naman ang subtrahend. Okay, ang decimal places ng minuend ay dalawa lamang. At ang decimal places ng subtrahend ay apat. Kaya, kailangan nating magdagdag ng dalawang zero sa minuend para maging equal ang kanilang decimal places. Ayan, equal na ang decimal places ng minuend at subtrahend. Pwede na tayong mag-subtract. Let's subtract from right to left. Okay, 0 minus 5 cannot be. Mataas ang 5 sa 0. Kaya itong 0 ay manghihiram sa kanyang katabi. Pero yung kanyang katabi ay 0 din. So, itong 0 ay manghihiram dito sa 8. Kaya, itong 8 ay magiging 7. Ito ay magiging 9. At itong 0 ay magiging 10. Ayan. Nakarigroup na tayo. Ngayon, mag-subtract na tayo. 10 minus 5 equals 5. Next, 9 minus 6 equals 3. Okay, ito naman, 7 minus 4 equals 3. 9 minus 7 equals 2. 6 minus 0 equals 6. Ayan. Then, lagyan natin ng decimal point ang difference. Dito natin ilalagay yung Decimal point, nakalinya sa decimal point ng minuend at subtrahend. 
Ito na yung answer. Another problem, find the value of n. Dito sa problem na ito, dalawang operations ang nakalagay. Minus at plus. At meron ding parenthesis. So, ang una nating isosolve ay ang nasa loob ng parenthesis. Magpa-plus muna tayo bago mag-minus. Pero kapag ang problem ay may dalawang operations, addition at subtraction, at walang nakalagay na parenthesis, ang pag-solve ay from left to right. Okay? Isulat natin ang numbers na nasa loob ng parenthesis in columns at mag-plus tayo. Ganito natin i-arrange yung numbers. Ayan. Then, mag-plus na tayo. Itong 1, dahil mag-isa lang siya, i-bring down lang natin yan. Okay. Then, i-plus natin 0 plus 7 equals 7. Sunod, 4 plus 6 equals 10. Bring down 0, carry 1. Okay, 1 plus 2 plus 5 equals 8. At itong last, 1 plus 0 equals 1. Ayan, nakaplus na tayo. Then, lagyan natin ng decimal point itong sum. Okay, dito natin ilalagay yung decimal point. Nakalinya rin sa decimal points ng addends. Okay, nasolve na natin ang nasa loob ng parenthesis. Ngayon, mag-minus na tayo. Isulat din natin ang numbers in columns. Ganito. Ayan. Ngayon, ang minuend ay meron lang ng 3 decimal places. Ang subtrahend may 4 decimal places. Kaya, magdadagdag tayo ng isang 0 dito sa minuend para maging equal ang kanilang decimal places. Ayan, pareho na ang kanilang decimal places. Kaya, pwede na tayong mag-subtract. Mag-minus tayo galing sa kanan papunta sa kaliwa. Okay, 0 minus 1 cannot be. Dahil mataas yung 1 sa 0. Kaya, itong 0 ay manghihiram sa kanyang katabi. Ang kanyang katabi ay 1. So, itong 1 magiging 0. At itong 0 na nanghiram ay magiging 10. Okay. Ngayon, i-minus natin. 10 minus 1 equals 9. Sunod, 0 minus 7 cannot be. Manghiram na naman itong 0 dito sa kanyang katabi na 4. Ang 4 ay magiging 3. At ang 0 ay magiging 10. Okay. 10 minus 7 equals 3. Next, 3 minus 0 equals 3. Dito naman, 3 minus 8 cannot be. So, manghiram tayo dito sa 4. Ang 4 ay magiging 3. At itong 3 ay magiging 13. Okay. 13 minus 8 equals 5. Last, 3 minus 1 equals 2. Okay. Tapos na tayong mag-minus. Lagyan natin ng decimal point itong ating answer. Ihahanay din natin ang decimal point ng answer sa decimal points ng minuend at subtrahend. Okay, ito na po yung answer. Ito ang value ng n. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time! God bless! Mom.